Yes mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Dit keer gaan we naar een verlaten kasteel. Ik weet niet of er nog zo heel veel van over is. Nee. Want het heeft een hele rijke geschiedenis. Papijn roept al nee, zoals je wat op de achtergrond. Er is meerdere keren brand geweest, maar we dachten we rijden toch langs. Dus laten we even een kijkje nemen. We gaan kijken wat daar nog te zien valt. En we gaan natuurlijk uh, de informatie vertellen. De achtergrondinformatie bedoel ik. Van deze kasteel dus. Laten we maar snel gaan naar het kasteel. Die je eindelijk een keer hebt. Hè? Die achtergrondinformatie die je eindelijk een keer weer ja, hebt. Hè? Ik weet niet of jullie het al kunnen zien, maar daar in de verte beginnen we het kasteel te zien. Ik ben benieuwd wat er nog van over is en wat we kunnen zien. Er zijn lang geen mensen meer geweest hier. Nee, niet meer denk ik. Ja, maar kijk maar naar de urbex Echt een ruïne geworden. Ja. Zelfs wel door, hè? Ik denk dat het ook een heel groot en mooi kasteel is geweest. Ja. Ik zal eens kijken of ik uh, foto's van dit kasteel kan vinden van vroeger. Dan zal ik die nu zo meteen even laten zien. Het kasteel is gebouwd in 1876 door een rijke scheepsreder. Het kasteel is erg groot, maar de grond die erbij hoort is nog groter. Namelijk 32 hectare. Het kasteel is lange tijd eigendom gebleven van de familie en het overleefde zelfs de Eerste Wereldoorlog zonder problemen. En in 1921 werd er een kapel aangebouwd. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel wel getroffen. De toren en de daken die brandden volledig uit. Het werd wel hersteld na de oorlog, maar de toren werd kleiner en de balkonnen werden weggehaald. Het zag gewoon minder sierlijk uit na het herstel. In de begin jaren 90 wou ze het kasteel weer restaureren naar de originele staat, maar ze kwamen al snel achter dat het te veel zou kosten. Dus de renovatie moest stoppen omdat de bank ook geen geld ervoor meer uitleende, maar het uiteindelijk werd het kasteel voor 48 miljoen frank nog verkocht aan een Nederlandse koper. Helaas eind jaren 90 kreeg het kasteel weer te maken met de brand en was flinke schade. Maar ze vonden al snel dat de brand aangestoken was. De Nederlandse eigenaar heeft toen het kasteel weer te koop aangeboden, maar tot op de dag van vandaag staat het kasteel nog steeds te koop. Helaas zijn er geen kopers, maar trekken het wel allerlei soorten mensen aan. Zoals uh, onszelf, urban explorers, maar ook verslaafden komen hier, nazi aanhangers, duivel aanbidders. En sommigen komen dus wel met goede bedoelingen, maar anderen helaas niet. Zo is ook enkele jaren een brand geweest en we denken zelf ook niet dat het kasteel nog heel erg lang zal bestaan. Of tenminste, wat er nog van over is. Zo. Je ziet wel, er zijn ook vele, vele branden geweest hier. En jij zag toch ook die torens? Ja, ik zag nog een toren, ja. Die niet. Hier niet in ieder geval, nee. Ja, nee, ook niet. Die kon je vanaf de straatkant zien. Ja. Oh, we moeten dus opletten voordat het gaat. Oh, ja, ja. Daar. Het is wel een hele grote villa geweest, ja? Of kasteel bedoel ik. Echt niks meer van over, ja? Ja. Nou, de trap staat er nog. <laughs> ja, soort van. Hier is het torentje. Oh ja. De entree volgens mij is dat. Weet je wat voor setting dit ook wel weer is? Wat dan? A la Chattereuse. Ja, weet je wel hè? Dat je weer gaat verdwalen. We kunnen ze zien. Hier zitten die torentjes nog. Oh, dat is de toegangspoort Ja, de toegangspoort, ja. Dat is een mooie toegang lijkt me als je hier binnen komt rijden zo. Ja, via de Kom je hier kant. zo ja, binnen, zie je dit soort grote kasteel. 
was wel lijp vroeger denk ik daar. Ja, maar dat is wel kapot is gemaakt nu, ja. Zoveel dingen hier gebeurd. Maar daar vertel ik je soms allemaal meer over. Maar daar kwam het niet vandaan, hè? Toch vind ik dit soort dingen ook altijd wel wat hebben hoor. Ja, ja zeker zo. Het is wel leuk om een beetje maar te fantaseren van hoe het dan uitziet, weet je wel? Ja, maar als je nou kijkt ook, die klim op en zo. Ah. Afval. Ja, maar het ziet eruit alsof ze hier ooit eens een keer een feest gegeven hebben of zo. Oh, dat zou heel goed kunnen. Nou, het kleedje zit er nog wel. Ik denk eens wat overgebleven is. Ja, maar dat daarom hier ook zo schoon is. Kijk, dan zit hier mooi in het kasteel. Het vroeger dan netjes. Hier nog een beekje. Ik zie je nog vrij weinig van. Geen trap naar boven. Nee, dat niet. <tie> Loop nog verder, hè? Iets. Zo je hier wel naar boven hebt gekund. Ja, hè? Maar je moet je aangaan, dat je dit hout zo ziet, die stijlen. Ja. Dat is ook aan de voorkant gezeten van het kasteel. Ja, hè? Ja, klopt. Heel lijp. Hm, niks aan over. Zo, modderig. Oh, een drekbende hier, of niet? Ja. Nee, ik weet er ook niks, ja. Nee, ik denk dat je even verder die kant op moet wijken. Ja. Ja, dit is van bovenaf bijna helemaal niet zichtbaar, joh. Nee, ja. ja. Dat is een torentje. Aardtyfus. Klote dorens. Die is op slot. Huh? Oh, die is opengemaakt. Er is een slot op, daar. Komt wel komisch. Ja, aan de andere kant is het makkelijker erin, maar goed, moet weer moeilijk doen, hè? Dat is een kapelletje geweest, ja? De kerk. Kerkje? Oh, ja. Als ik het zo zie, wij op een kerk. Ja, dat is een kerkje geweest.
Dan lig je weer met een mooi zo'n balk omhoog en hier een balk daar overheen. Ja, om naar boven te gaan denk ik. Ja, daar ligt ook van alles. Ja, ik denk niet dat er zoveel te zien is daar. Oh, er zit hier nog van alles onder, ja, kijk dan. Ja. Maar je kunt dus goed weer hier omhoog klimmen. Ja, dat kan ook. Hier is weer een stuk brand geweest. Ja. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Geen idee. Nou mensen, zoals je hier gezien hebt, er valt niet meer zo heel veel te zien. Meest is al uh, ja, gewoon kapot, verbrand, van alles hier. Echt ruïne. Maar het is nog wel even tof om hier nog rond te lopen. Kijken uh, hoe het nou uitziet. Als, dus, uh, als ik foto's gevonden heb van vroeger, heb je het al in de video gezien. Dus uh, ik heb nou zelf nog geen idee, want ik heb het nog natuurlijk niet geëdit. Maar <laughs> vond je het een leuke video, vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Check ook onze social media's, dan vind je uh, ja, foto's, behind the scenes, van alles. Linkje staat hieronder. We kijken ook eens de website, onze webshop hebben we daar ook. Dus mocht je ons willen supporten of iets leuks willen kopen, check het voor, uh, voornamelijk zou ik zeggen. Maar voor nu, wij gaan weer even richting de auto op naar de volgende locatie. Ik wens je alvast een hele fijne dag mensen. Letters!